，在你心里，我是要为了自己牺牲朋友的人吗？在你心里，我是那么不能让你信任，那么靠不住吗？别再发愁了，也别再担心了。相信我，我一定对你负责到底的。You are part of my life. 于世兰，于世兰，你跟着我干什么？你到底要走到什么时候？对，我差点忘了，你是我领导，还有什么工作要安排给我吗？能不能不要这么说话？既然没有，就别再跟着我了。我刚才那么做，只是想让你挽回点尊严。还是你真心觉得自己错了，想要给黄渤道歉呢？你能不能清醒一点？你这是在作践自己，你知道吗？我现在很清醒，我很能喝的，你忘了？这几杯酒对于我来说根本不算什么。这根本就不是几杯酒的事儿。你可以看不起我。随便你怎么想我都行。我没有看不起你，是你看不起你自己。我认识叶石兰，不是这样的。我认识叶石兰，是嘴上说着后悔，但下次看到需要帮助的人，还是会伸出援手，是一个善良的人。我认识叶石兰，是不想要说大话，但内心温暖，明辨是非，是个充满正义感的人。我认识叶石兰，是个即使干了自己不想要干的活儿，但依然会积极进步，想办法做到最好的人。你认识的叶石兰，只是你以为的。是那个你自己幻想出来可以协助你完成工作的人，不是这样的。你优秀，你有资本，你有能力，你想做什么，只要放手去做就好了。可是我不一样，我要面临很多现实的问题。我得生活，我得交房租，我得买房子，我需要这份工作。我要继续留在医院做我的儿科医生，因为我想让我妈妈少为我操一些心。我想通过自己的努力过上更好一点的生活，这有问题吗？有错吗？那就请你不要用你的标准来衡量我，你就把我当成一个很懦弱的人吧。我真的不能再得罪黄主任了。你可以不在乎这个院长，想来就来，想走就走。可是我不行，我需要这份工作，我得待在这儿。我们不是朋友吗？在你心里，我是要为了自己牺牲朋友的人吗？在你心里，我是那么不能让你信任，那么靠不住吗？
别再发愁了，你别再担心了，相信我。我一定对你负责到底的。You are part of my life. You are my shining armor. Now I'm pretty sure we will come to the end. Just me, the dream making come true. 我要回家了。我送你吧，不用了。我送你吧。师傅，前面有个药店，在那里停一下。好的。相信我，我一定会对你负责到底的。难怪姚佳佳说，总裁文里的情节容易让人的荷尔蒙莫名其妙的飙升。咱们俩还挺有缘分的啊，轮流血光之灾。别胡说八道，快呸呸！迷信。呸呸呸！好，好，好，呸呸呸！好了，谢谢。以后别再胡乱摔杯子了，多危险！耍帅也要注意安全。你觉得我是在耍帅？稍微夸张了一点。那你觉得我表现帅吗？我当时整个人都懵了，只觉得难堪。现在想想，马马虎虎吧。对不起啊！为什么对不起、啊？因为我的自以为是，让你煎熬了。我刚才胡说八道。其实，我应该早点察觉到你的情绪问题，然后把我的想法和计划都跟你说清楚。你放心，我一定会妥善解决儿科的问题的。还有，如果你不想当助理了。我也可以提前让你回儿科。先按计划做完这段时间吧，反正工作也都熟悉了。除非你觉得我做的不好，想把我换掉。还知道反将一军了，现在。